ഓക്സാസിറോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഓക്സാസിറോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ പേരുകൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ആ വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സോ ആസിഡ് എഴുതുന്നുണ്ട് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സോ ആസിഡിന്റെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആണ് കണ്ടിട്ട് പേര് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പി ഒ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നത് മിക്കവാറും എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് ഒരു ഓക്സോസിഡിനെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് വിവരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഇയാൾ ആസിഡ് ആയത് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ ബേസിസിറ്റി മൂന്നായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അസിഡിറ്റിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം മൂന്നാണെങ്കിലും അയാളുടെ ബേസിസിറ്റി വൺ ആണ് അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്സാസിഡോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് എഴുതിക്കൊള്ളൂ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന ഒരു ബോണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഓക്സോ ആസിഡ് ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൂടാ രണ്ടാമത് ബാക്കി വരുന്ന ഓക്സിജൻ റിമൈനിങ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പി ഒ എച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്താണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും മൂന്നാമത് റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പി എച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക പി എച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോസ്ഫറസ് വന്നു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിമൈനിങ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പി ഒ എച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ തീർന്നു ഇവിടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ബാക്കി ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്സിജൻ റിമൈനിങ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പി ഒ എച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് പി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒ എച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു ഒ എച്ച് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒ എച്ച് ഒന്ന് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഓക്സിജന്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം രണ്ടാണ് അതിലൊന്ന് ഇവിടെ തീർന്നു ബാക്കിയുള്ള ഓക്സിജന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പി ഒ എച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് പ്രകാരം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ പി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വന്നല്ലോ മക്കളെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആ രണ്ടെണ്ണം പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ദേ കൊടുത്തു പി എച്ച് കൊടുത്തു എച്ച് കൊടുത്തു ഇയാളാണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് എത്ര പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാണ് മക്കൾ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന ഫോർമുലയിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം അല്ല ബേസിസിറ്റി മറിച്ച് ഇതിലുള്ള പി ഒ എച്ച് ബോണ്ടിന്റെ എണ്ണമാണ് ബേസിസിറ്റി ഇവിടെ എത്ര 
മൂന്നാമത്തത് റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജനെ പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക റിമൈനിങ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം തീർന്നു ബാക്കി എത്ര ഒന്ന് ആ ഒന്നിന് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പി എച്ച് കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ബേസ് സിറ്റി എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബേസ് സിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോൺസ് ഒ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ബേസ് സിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇയാളാണ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഓ ഫൈവ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഓ ഫൈവ് നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് കണ്ടോളണം രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് വന്നാൽ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിനും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പണി അതായത് രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചു കാര്യം എന്താ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞു ഇനി റിമൈനിങ് ഓക്സിജൻ റിമൈനിങ് ഓക്സിജന് പി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ നിയമം അപ്പൊ റിമൈനിങ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം മക്കളെ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളോടും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ആളുകളെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒന്നരയും ഒന്നരയും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്സിജൻ അല്ലേ മുറിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഓക്സിജന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കും അതായത് ഒന്നിന് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തു മറ്റേതിനെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇനി മൂന്നെണ്ണമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം തീർന്നു ഇനി ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ ഇയാളുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തോളാം അത് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒരു പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾക്ക് ഒരു പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫോർമുല കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആക്കിയാലും ഒരാൾ ബാക്കിയാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരാൾ ബാക്കിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫോസ്ഫറസും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജനും വന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ദാറ്റ് കോമ്പോൾ കണ്ടെയ്സ് എ പി ഒ പി ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ഓക്സിജന്റെ ഇടപാടും തീർന്നു അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെയും തീർന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം അഞ്ച് ഓക്സിജനിൽ രണ്ടെണ്ണം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നിനെ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഇടയിൽ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നു മൂന്നാമത്തത് റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജന്റെ പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കലാണ് റിമൈനിങ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ തീർന്നു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഓരോ ഫോസ്ഫറസിനും ദേഹണ്ടാവും പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന് പി എച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കും മക്കളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കൂ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറ ഇതിന്റെ ബേസ് സിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ബേസ് സിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോൺസ് ഇവിടെ ഒരോ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഫോർ ബേസ് സിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ചൂടാറ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കൂടി പോകാം എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സിക്സ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സിക്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അയാളെ മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറ ഇയാളിൽ പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇയാളിൽ പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇയാളിൽ പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്താ കാര്യം രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ല ഈ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിനും അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ വെച്ച് കൊടുത്തു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ കഴിഞ്ഞു പി ഡബിൾ ബോണ്ട്
എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറും എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സെവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിന്റെ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിന്റെയും എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സെവനിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരച്ച് അതിൽ എത്ര പി ഒ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ പി ഒ പി ബോണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൽ പി പി ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് വരച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നതുകൂടി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കോൺടാക്ട് നമ്പറും മറ്റു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും വീഡിയോയുടെ കൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വരാനിരിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഓരോ പോർഷനെയും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുക വരാനിരിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഒരു സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതുക വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ